Liebe Mitbrüder im priesterlichen Dienst, liebe Schwestern, liebe Brüder, Angst gehört wie kaum eine andere Empfindung zu den Erfahrungen unseres eigenen Lebens. Keiner von uns kennt diese Erfahrung nicht. Und sie hat zahlreiche Gesichter und sie glotzt uns von allen Seiten in die Augen. Wir haben Angst vor der Zukunft. Angst davor, dass uns der Sinn des Lebens einfach abhanden kommt. Wir ängstigen uns, ganz plötzlich liebe Menschen durch den Tod zu verlieren. Wir haben auch Angst, uns selbst anzunehmen, und zwar so, wie wir sind, nicht wie, wie wir uns gerne hätten. Wir ängstigen uns vor der Entwicklung der Menschheit und der Welt gerade heute, die bedroht ist durch die Krisen der Kriege, die Spirale, die Spirale kriegerischer Gewalt und die Vernichtung, die wir uns Menschen selber zuzuschreiben haben. Und vor dem Teufelskreis der Verelendung und der Armut. Und schließlich, wenn wir ehrlich sind, haben wir Angst vor unserem eigenen Tod. Ja, unsere Zeit ist ein Zeitalter der Angst und wir halten mit Recht Ausschau, wo uns Rettung in unserer Angst zukommen könnte. Als ein geradezu ein Zeitalter der Angst hat ein bedeutender englischer Geschichtsforscher auch das dritte Jahrhundert nach Christus bezeichnet. Auch in jenem Jahrhundert ist die Angst eines der diese Zeit beherrschenden Erlebnisse gewesen. Von daher erstaunt es auch nicht, dass die Menschen damals ebenfalls Ausschau gehalten haben nach etwas, was ihnen in ihrer Angst Halt und Zuversicht hätte geben können. Und einen solchen bergenden Halt haben sie in der Tat vor allem im Bild und im Bildnis des guten Hirten gefunden, das nicht zufälligerweise gerade in jenem Jahrhundert aufgekommen ist. Christus, der gute Hirt, erweist sich als verheißungsvolles Zeichen von Schutz, von Rettung und von Geborgenheit. Das wird ganz deutlich in einer berühmten Inschrift, die sich heute im Lateranmuseum in Rom befindet und vielleicht hat der eine oder die andere das auch schon gesehen. Und unter dieser Inschrift ist auch ein schönes Bild eingeritzt. Dieses Bild zeigt auf der einen, auf der linken Seite ein Ungeheuer, das einen Menschen verschlingt und böswillig dazu auch noch zu lächeln scheint, während die Beine des noch nicht ganz verschlungenen Opfers zappeln. Und auf der rechten Seite ist ein Löwe dargestellt, der brüllend sein furchteinflößendes Maul aufreißt. Und in der Mitte steht der gute Hirte mit einem Lamm auf den Schultern, das er sicher durch die Todesgefahren des schmalen Tales trägt, welches zwischen dem Ungeheuer und dem Löwen liegt. Der gute Hirt erscheint als der, der das gefährdete Lamm rettet. Und dieses Bild und ähnliche Bilder musste für die Menschen im dritten Jahrhundert, dem Zeitalter der Angst, eine unglaublich tröstliche Botschaft enthalten. Und wenn man bedenkt, dass unsere Zeit gerade in dieser Grundstimmung der Angst eine besondere Nähe zum dritten Jahrhundert aufweist, könnte auch für uns das Bild des guten Hirten in neuer Weise die tröstliche Verheißung des rettenden und schützenden Gottes aktuell verkünden, 
wie wir es in unserer Liturgie regelmäßig im Psalm 23 tun, wo es heißt, der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Er lässt mich lagern auf grünen Augen und führt mich zum Ruheplatz am Wasser. Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht? Ich fürchte kein Unheil. Liebe Schwestern und Brüder, genau diesen Hirten Gott hat Jesus verkündet, kraftvoll verkündet. Daran ist abzulesen, wie Gott selbst ist und wie er zu uns Menschen steht. Es ist nicht ein Gott ohne Eigenschaften, wohl aber ein Gott mit starken Leidenschaften, weil er sich leidenschaftlich um ihn, den Menschen, kümmert. Und Gottes Stärke liegt präzise in seiner Schwäche für den Menschen. Wer sich an diesen Gott orientiert und sich selbst in seine Hand gibt, der kann ein Mensch werden, der sich nicht mehr krampfhaft in der eigenen Hand halten muss, der sich vielmehr selbst aus seiner krampfhaften Hand loslassen kann, um sein Leben in die gute Hand Gottes zu legen. Und die Haltung, der Lebensstil, den dem entspricht, heißt Glauben. Ganz einfach Glauben. Glauben bedeutet, mich selbst zu verlassen und mein ganzes Leben in die Hand Gottes zu legen, mich auf diesen verlässlichen Gott gänzlich zu verlassen. Wer sich daran orientiert, erhält eine Klarheit, eine Orientierung, die wirklich standhält, die letzten Sinn verleiht und Leben schenkt. Ja, der auferweckte Christus hat uns fest in seiner Hand, damit wir nicht von irgendwelchen dunklen Mächten und Gewalten schlecht behandelt werden, sondern so, wie es unserer Würde, unserer menschlichen Würde entspricht. Die Botschaft von Christus als dem guten Hirten ist deshalb eine befreiende, eine wirklich befreiende, das Herz erfüllende Botschaft, auch und gerade für uns heute. Sie verkündet, dass wir in unseren Ängsten und mit unseren Ängsten zu Christus, der an Ostern Angst, Not und Tod überwunden hat, gehen und sie in seine befreiende Hand legen dürfen. Und genau diese Botschaft muss heute lautstark verkündet werden. Und genau darin liegt der, die Sendung der Kirche vor allem derjenigen, die ein besonderes Amt in der Kirche ausüben. Mit Recht wird deshalb der Gutherzsonntag zugleich als Weltgebetstag für geistliche Berufe gefeiert. Also für diejenigen, die Christus als den guten Hirten verkünden und ihn durch ihr Leben und Wirken durchscheinen lassen. Wie dringend nötig haben wir gerade heute solche guten Hirten. Spätestens an dieser Stelle aber werden einige ins Stocken geraten, denn die Spatzen zahlreicher Prognosen präziser Pastoraler Prognosen pfeifen es ja schon lange von den Kirchendächern. Ein gewaltiger Teil der heute noch bestehenden Pfarrgemeinden wird in absehbarer Zukunft ohne Pfarrer am Ort sein. Dies ist ein kirchlicher Notstand sondergleichen. Da gibt es nichts daran zu deuten, es ist einfach so. Wir deut, je deutlicher wir das sehen und ehrlicher und aufrichtiger, umso besser ist es für uns. Nur aber, was soll man dagegen machen? Liebe Schwestern und Brüder, hier ist jetzt nicht der Ort, 
in den heute lautstark gewordenen Chor derjenigen einzustimmen, die genau wissen, was die anderen, vor allem die da oben, dagegen zu unternehmen hätten. In dieser Haltung da steckt eine große Portion an Enttäuschung und Wut, mit der sich die da oben beschäftigen und sich auseinandersetzen müssen. Doch tiefer besehen erweist sich die Hoffnung, mit einer irgendwie Änderung der Zulassungsbedingungen für den geistlichen Beruf könnte der Priestermangel behoben werden als eine große Illusion unserer gegenwärtigen Krise. Diese Forderung ist zwar auf dem einen Auge recht hellsichtig, aber auf dem anderen voll und ganz blind. Denn diese Forderung sucht und findet die Schuld für die gegenwärtige Situation des fehlenden Priesternachwuchses allein auf der Seite von denen da oben. Ein Federstrich, so kann man oft hören und lesen, und alles könnte mit einem Schlag ganz anders werden, natürlich besser. Wer so einseitig die eine Seite beschuldigt, verrät damit zugleich den eigenwilligen Versuch und die eigenartige Versuchung, sich selbst von jeder Mitverantwortung freizusprechen. Und von daher könnte sich diese Forderung tiefer besehen als eine Alibiübung zur Bemäntelung der mangelnden Verantwortung von allen Gläubigen in der Kirche erweisen. Deshalb ist es jetzt und hier an der Zeit, unbequeme Wahrheiten in Erinnerung zu rufen. Eine Wahrheit vor allem, die wegen ihrer Herausforderung wohl eher auf Taube denn auf offene Ohren und Herzen stoßen wird. Liebe Schwestern und Brüder, eine Pfarrei, die keinen Priester mehr hat und keine Priester- und Ordensberufungen mehr zu wecken vermag, dürfte an dieser Situation nicht schuldlos sein, sondern sie hat eine gehörige Portion der Mitverantwortung dafür zu tragen. Und noch klarer, die Krise des Priestermangels ist insbesondere und in erster Linie eine Krise unserer Pfarrgemeinden und der in ihr lebenden Gläubigen. In unserer Kirche gibt es nicht nur einen beklagenswerten Priestermangel, sondern auch und noch viel fundamentaler einen nicht weniger beklagenswerten Glaubensmangel. Und nun Hand aufs Herz, wir müssen uns fragen, Lassen, ob wir wirklich, jeder Einzelne, ob wir wirklich den Osterglauben froh, voll und freudig leben oder ob wir uns nicht bereits so sehr an die gängigen Gewohnheiten uns angepasst haben, dass in einer solchermaßen dünnen Luft die vom Heiligen Geist gewirkten Berufungen gleichsam an geistlichem Asthma wieder ersticken müssen. Umgekehrt. Umgekehrt aber wird es in einer lebendigen Pfarrei, die den Glauben leibhaftig werden lässt und in Folgenreich lebt, mit Bestimmtheit auch wieder junge Menschen geben, die sich in radikalerweise in den Dienst des Glaubens und in die Nachfolge Jesu Christi stellen wollen. Und nur eine Kirche, da sind wir alle, die aus einem tiefen Glauben an Christus als den guten Hirten lebt, sich ganz ihm anvertraut, sie wird eine Atmosphäre schaffen, in der Berufungen gedeihen, und in der junge Menschen spüren, dass die frohe Botschaft von guten Herzen das lösende Wort für unser Zeitalter der Angst ist und die deshalb 
ihr Leben in den Dienst der Verkündigung und des Evangeliums stellen. Solche guten Hirten haben wir heute dringend und bitter nötig. Ob sie uns geschenkt werden, liegt in erster Linie in Gottes Hand. Wir alle haben es aber auch in der eigenen Hand, weil es auch in unserer Glaubensverantwortung liegt. Darum kann diese Predigt nicht enden mit dem Aufruf. Betet, damit der Herr Arbeiter in seinen Weinberg sendet. Amen.